ശാസ്ത്ര അധ്യാപകനും ശാസ്ത്ര എഴുത്തുകാരനുമായ സി ജി ആർ സി വി രാമന്റെ ജീവിതത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഒരു നവംബർ ഏഴിന് ജനിക്കുകയും മറ്റൊരു നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നമ്മോട് വിട പറയുകയും ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ ദിവസമോ അല്ല പകരം തന്റെ മഹത്തായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഒരു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിനായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഹൈടെക് പരീക്ഷണശാലകളോ അതിനൂതന ഉപകരണങ്ങളോ ഇല്ലാതെ തന്നെ ശാസ്ത്ര വിസ്മയങ്ങളുടെ ആകാശം കയ്യെത്തി പിടിക്കാമെന്നും അതിലൂടെ നൊബേൽ സമ്മാനം വരെ എത്താമെന്നും തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം കൊൽക്കത്തയിലെ ഇന്ത്യൻ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് സയൻസിന്റെ ചെറിയ പരീക്ഷണശാലയിൽ താൻ തന്നെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വെറും മുന്നൂറ് രൂപ മാത്രം വിലയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ ഊർജ്ജതന്ത്ര നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവാക്കി മാറ്റിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് നവംബർ ഏഴിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിക്കടുത്തുള്ള തിരുവനക്കാവൽ ഗ്രാമത്തിൽ ആർ ചന്ദ്രശേഖര അയ്യരുടെയും പാർവതി അമ്മാളിന്റെയും മകനായാണ് രാമന്റെ ജനനം ചന്ദ്രശേഖര അയ്യർ ഊർജ്ജതന്ത്രവും ഗണിതവും പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന അധ്യാപകനായിരുന്നു മകന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുമുള്ള അറിവിന്റെ വിശാലമായ ലോകവും ശാസ്ത്ര വിസ്മയങ്ങളും പ്രകൃതി വിസ്മയങ്ങളുമൊക്കെ രാമനെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു അച്ഛന്റെ സ്ഥലം മാറ്റത്തോടെ കൊൽക്കത്തയിലെ ഹിന്ദു സ്കൂൾ പിന്നീട് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു പഠനം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ റാങ്കോടെ ബിരുദവും പിന്നീട് ബിരുദാനന്ദ ബിരുദവും അദ്ദേഹം കരസ്ഥമായി അക്കൌണ്ടന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ രാമൻ അവസരം കിട്ടി അതോടെ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞു പരീക്ഷണശാലയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും തുടർന്നു തന്റെ ജോലി സമയത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൊൽക്കത്ത സർവകലാശാലയിൽ അദ്ദേഹം പാലിക് പ്രൊഫസറായി നിയമിതനായി അതോടെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ സയൻസിലെ ലബോറട്ടറിയിൽ രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് ആരംഭിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണ തപസ്യ ശിഷ്യരായ കെ എസ് കൃഷ്ണനും രാമനാഥനും അദ്ദേഹത്തിന് സഹായികളായി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ ട്വന്റി ബോബസാ സ്റ്റേറ്റിലെ ഈ കുഞ്ഞു പരീക്ഷണശാലയിലാണ് നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹമായ കണ്ടുപിടുത്തം പിറന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ അതാണ് സത്യം വെറും മുന്നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ മഹത്തായ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് സുതാര്യ ദ്രാവകങ്ങളിലൂടെ ഏകവർണ്ണ പ്രകാശം കടത്തിവിടുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നിസ്സംശയം തെളിയിച്ചു ദ്രാവകങ്ങളിൽ പ്രകാശത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന വിസരണം അഥവാ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് ഇതിന് കാരണം ഈ പ്രഭാവമാണ് രാമൻ പ്രഭാവം അഥവാ രാമൻ ഇഫക്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ രാമൻ പ്രഭാവത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ആറു വർഷത്തിനു മുന്നേ ആകുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരു ലായിലൂടെ നീലു പ്രകാശം കടത്തിവിട്ടപ്പോൾ പുറത്തു വന്ന വിസരിത പ്രകാശത്തിലെ മങ്ങിയ പച്ച നിറം അദ്ദേഹം ഫ്ലൂറസൻസ് ആണെന്ന് കരുതി അവഗണിക്കാതെ ഇരുന്നെങ്കിൽ രാമൻ പ്രഭാവം എന്ന തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും നൊബേൽ സമ്മാനം നൽകുന്നത് ഡിസംബറിലാണ് ഡിസംബറിൽ സ്വീഡനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഏറെ നാൾ മുമ്പ് തന്നെ കപ്പലിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് നൊബേൽ ലഭിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ സ്വീഡനിലേക്കുള്ള കപ്പലിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു ഇത് എല്ലാവരോടും പറയാനും അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല കാരണം തനിക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടുമെന്ന് അത്രയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ആ ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ രാമൻ പ്രഭാവത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഊർജ്ജതന്ത്ര നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹമായി അതോടെ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ ശാസ്ത്ര നൊബേൽ ജേതാവ് എന്ന ബഹുമതിയും രാമനെ തേടിയെത്തി പതിവ് പോലെ സീഡിഷ് രാജാവ് നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾക്കായി അത്താഴ വിരുന്നൊരുക്കി ആ വിരുന്നിൽ വെച്ച് രാമൻ തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്
ആ യാത്രക്കിടയിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന്റെ അഗാധ നീലിമ രാമനെ ഏറെ ആകർഷിക്കുകയും അതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തല മുഖഞ്ഞ് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാകും കടലിന് ഈ നീല നിറം കിട്ടാൻ കാരണം അതുവരെ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ആകാശ നീലിമയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ആഴക്കടലിന്റെ നീലിമ എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഉത്തരം രാമന് തൃപ്തികരമായി തോന്നിയില്ല തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും കടലിലെ ജല കണികകളിൽ തട്ടി പ്രകാശത്തിന് വിസരണ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കടൽ വെള്ളം നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു രാമന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രകാശത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല ശബ്ദം സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി കാഴ്ചയുടെ ശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം ഗവേഷണം നടത്തി ഗവേഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വജ്രത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ശേഖരം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങൾ എപ്പോഴും മാനവ പുരോഗതിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാവണം എന്ന ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തദ്ദേശീയമായ ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര വിസ്മയങ്ങൾ കൈയെത്തി പിടിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യരെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും പരീക്ഷണശാലകളുടെ നവീകരണത്തിനായി അദ്ദേഹം അശ്രാന്തം പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു സി വി രാമൻ അതിനുശേഷം മൈസൂർ രാജാവ് നൽകിയ പതിനൊന്ന് ഏക്കറിലാണ് രാമൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചത് തന്റെ മരണശേഷം രാമൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അളപ്പിൽ തന്നെ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരം സംസ്കരിക്കണമെന്ന് രാമൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഇന്ത്യയുടെ യശസ്സ് ശാസ്ത്രരംഗത്ത് വാനോളം ഉയർത്തിയ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമ്മോട് വിട പറഞ്